baada ya mbunge wa Ndanda Cecil Mwambe kutangaza uamuzi wa kuhama Chadema na kurejea CCM Februari 15 mwaka huu leo mkurugenzi wa itikadi uenezi mawasiliano na mambo ya nje wa Chadema John Mrema anaweka wazi kuwa walishazio na dalili tulishatarajia kwa sababu tulishaanza kuangalia hatua zake na tuseme tu wazi chama chetu kimejipanga kina intelijensia ya hali ya juu mambo mengi tunayajua kabla ya wakati ndio maana hatujaweza kushtuka na wala hatutashtuka hata hivyo amesema Chadema imeshangazwa na uamuzi wa Mwambe kuacha maslahi ya wananchi wa Jimbo la Ndanda kipindi hiki cha kuelekea bunge la bajeti tunamtakia kila laheri lakini ametushangaza badala ya kwenda kusimamia bajeti ya mwisho kwa ajili ya wananchi wa Jimbo la Ndanda akijua kabisa wananchi wake wana shida kubwa ya hawajalipwa korosho shida kubwa ya mbaazi alipaswa aende kwenye bunge la budget akawapigania hao wananchi ili aweze angalau walipwe kwenye bajeti hii ya kumaliza kipindi chake cha miaka mitano. Kwa hiyo amewaacha wale wananchi Solemba ambao walimwamini hana mahali pa kuwasemea wala pa kuwapigania. Mwambe alipokelewa na katibu wa itikadi na uenezi wa CCM Humphrey Polepole na kueleza kasoro kadhaa ndani ya Chadema ikiwamo ukosa huru wa kuhoji masuala mbalimbali akiwa Chadema. Nachoweza kusema na wapenda sana na bado nawapenda na nitawahakikishia tutaendelea kushirikiana kwa hali na mahali kuendeleza ile yote iliyoanza mwaka 2015 kuhakikisha wananchi wa jimbo letu na mkoa wa Mtwara na kanda ya kusini kwa ujumla wanapata kile kilicho bora ambacho kwa vyovote vile ninaamini sasa kinaweza kupatikana ndani ya chama cha mapinduzi kwa sababu kupitia chama cha mapinduzi huko ndiko wanakopikwa viongozi makini kwenye kujali demokrasia ya kweli na uhakika lakini pia nidhamu kwa viongozi pamoja na wanachama wake. Kabla ya Mwambe hajaondoka Chadema ambapo alijiunga mwaka 2015 aligombea mwenyekiti kanda ya Kusini na kushindwa na pia alishindwa katika uchaguzi wa mwenyekiti wa Chadema Taifa mwishoni mwa mwaka jana ambapo Freeman Mboe aliboka mshindi. Esther Belamalisa, Azam News, Dar es Salaam.